வணக்கம் உறவுகளே இன்றைக்கி நான் அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறேன்டா காரணம் இருக்கு தான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் இதில் தான் வந்து பஸ்ஸுகள் எல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கணும் கொழும்புக்கு போகிற பஸ்ஸு அது இங்கே அதை இடக்கை பக்கம் திரும்பினோம்னா மண்டதீவு போகலாம் எல்லாம் போனோம்னா சாட்டி வீட்டுக்கு போகும் நேராக போனால் ஊர்காவத்துறை குறியாட்டு வணக்கம் போகலாம் நாங்கள் வந்து நேராக போய் ஊர்காவத்துறையில் ஃபெரி எடுக்க போகிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரி வர தெரியுமா நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது இப்படி இங்கேல வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதில் போய் ஏறிட்டோம்னா சரி இந்த கோயில் கோபுரத்தையும் இது இந்த பிரதான வாசலையும் காட்டுறேன் ரெண்டு கோபுரத்தோடு இருக்கு கஷுனா பீச்சுக்குள்ள இப்போ வந்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு நேருக்கு எதிரில் இப்படி பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விமானம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடை செஞ்சு வச்சிருக்கணும் இப்போ இந்த உள்ள ஐஸ்கிரீம் கடை எப்படி இருக்குன்றதை போய் பார்ப்போம் இப்படியே நாங்கள் நேராக போய் இப்படி இதில் திரும்பினா நேராக தெரிகிறது கோலம் லைக் போட்டு உங்களுக்கு இப்போ தெரியுமா நினைக்கிறேன் வணக்கம்ரவுகளை <laughs> இதில் தான் வந்து பஸ்ஸுகள் எல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கணும் கொழும்புக்கு போகிற பஸ்ஸுகள் இப்படி நேராக போனோம்னா டெலிகோம் இருக்குது இந்தியாவில் மீன் சந்தையும் இருக்குது நான் அதையும் போகிற வழியில் அப்படி காட்டி கொண்டு போகிறேன் அதுதான் யாழ்ப்பாண கோட்டை இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சந்தை இதாக தான் இருக்குது கொரோனாவாக இருந்தாலும் சந்தை நடந்தோன்னா இருக்குது சொல்றது <laughs> அதில் போட்டு குறியாட்டுவான் ஊர்காவத்துறை ஊர்காவத்துறை இருபது தசம் ஒரு கிலோமீட்டர் என்று போட்டிருக்கு குறியாட்டுவான் போனால் நைனாதி போகலாம் இதால் நேரம் போனால் தான் சாட்டி பீச் அதுகளுக்கெல்லாம் போகிறவாத இதில் காலமணி நேரம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கணும் ஜோக்கி மற்ற பின்னேற நேரங்கள்லையும் அப்படி தான் ஓ ஊர்காவத்துறையால் போய் காரணங்கள் மற்ற முக்கியமாக இந்த பைக் ஓடனில் ஆசையாக இருக்குது இது இந்த பைக் இல்லை அதில் முன்னுக்கு போகிற இந்த ஃப்ரெண்ட் இந்த பைக் இந்த பைக் அந்த முன்னுக்கு இருக்குது பைக் ஓ ஓட ஆசையாக இருக்கா இருக்காங்க கேட்டது காட்டி சொந்தமாக இந்த பண்ண பாலத்தை பாருங்கள் அவ்வளோ வழிவாக இருக்கு அந்த சூரியன் உதிச்ச வேலை வைக்க இறக்கி மற்றபடி விடிய காலமாக இல்லாடி பின்னேற நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த பக்கத்தால் போய் இதில் இந்தியாவில் இடக்கை பக்கம் திரும்பினோம்னா மண்டதீவு போகலாம் அதில் தான் குறுநகரவுகள் எல்லாம் இருக்கும் அங்கே இருந்து தான் நீங்கள் போட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இந்தியாவில் மீன் பிடிக்க போகணும் இந்த ரெண்டு பாலத்துக்கு ரெண்டு பாலத்துக்கு கீழான நீ போட் போகும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்துருக்கீங்கன்னா இதில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த போட் பேருந்து வேறங்க அந்த பாலத்துக்கு கீழே போகும் நான் காட்டுறேன் இந்த பாலம் வந்து முந்தி நாங்கள் நைனாதீவு போயிருக்க உடஞ்ச நிலையில் இருந்திருக்கும் சண்டை நடந்த காலங்களெல்லாம் இது உடஞ்சு போய் தான் இருந்தது இப்போ உணரமைச்சு நல்ல நிலையில் இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போய் காட்டுறேன் அந்த போட் வந்து இந்தியாவில் கலந்து வேறு நானும் கணக்காக போவோம் நல்லா இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எப்பராஜு எனக்கு கீழாக தெரிய போகும் சிறுத வேலை நடந்து கொண்டிருக்கு இதுக்கால போகலாம் போனோம்னா சாட்டி வீட்டுக்கு போகும் 
இப்போ இதில் வர சந்தியால் நாங்கள் இடக்கை பக்கம் திரும்பினோம்னா வேலனை சந்திக்கு போகலாம் வேலனை என்ற இடத்துக்கும் போகலாம் நேராக போன ஊர்காவத்துறை குறியாட்டு வானக்கும் போகலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து நேராக போய் ஊர்காவத்துறையில் செடி எடுக்க போகலாம் இதான் வேலனை போகிறதுக்கான இடம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ வந்துருக்குல்ல சார் இந்த சீசனுக்கு வந்து பேர்ட்ஸுகள் இங்கே வாரது ஃபுல்லாக வித்தியாசமான பேர்ட்ஸும் கொக்குகளும் இருக்குது இந்த இடத்துக்கு மேலே பாருங்கோ ஃபுல்லாகவே பனைமரம் தான் இருக்குது இந்தியாவில் சின்னுக்கும் அப்படியே முழுக்க பனைமரம் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்த மாட்டால் ஊர்காவத்துறை அந்த போர் போட்டுருக்கு நாங்கள் ஊர்காவத்துறை நகரத்துக்குள்ளே ஃபிட்டாக போய் போட்டிருக்கோம் போகிற இடங்களை காட்டுறேன் இந்த சின்ன மடு மாதிரி கிராம வந்து கொஞ்சம் போகலாம் வந்து போட்டிருக்கு நாங்கள் ஊர்காத்திர அந்த இதுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ பத்து மணிக்கு தான் ஃபெரி இங்கே இருந்து போவோம் அங்கால தெரிகிற இது வந்து கார் நகர் அந்த அதுலேயும் தான் ஃபெரி எடுக்கணும் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா போட் எல்லாம் மடக்கி வச்சுருக்கணும் கனக போட் நிற்குது மீன் தொழிலுக்கு போகிறது அங்கால இந்தியன் போட்ஸ் எல்லாம் நிற்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஊர்காவத்துற கோட்ஸ் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஊர்காவத்துற பெரிய கோயிலில் போய் கேட்டதில் அதை சொன்ன விஷயம் என்னென்னா பதினோரு மணிக்கு தான் இங்கே இருந்து காரணம் இருக்கு எடுக்கணுமா அங்கால இருந்து இன்னும் பெரிய இங்காலையே வேறே இல்லை ஸோ நாங்கள் வந்து அங்கால ஊர்காவத்துறை இதில் இருந்து பார்த்தோம்னா கடல் கோட்டை தெரியும் அந்த கடல் கோட்டையை தான் இப்போ போய் காட்ட போகிறேன் இப்போ நாங்கள் அதில் இருந்து இதில் விளைப்பாடுறதுக்கு பூவர் சமரத்துக்கு வந்து நிற்கிறோம் இதில் இருந்து பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரிகிற கடல் கோட்டை அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிகிற தான் கடல் கோட்டை கடல் கோட்டைக்கு இப்போ போக அனுமதி இல்லை போட்டில் தான் போகலாம் நேவிக்காரங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் எடுத்து தான் போகலாம் இப்போ அவங்கள அனுமதி தாரை இல்லை ஒருத்தரும் போகலாது ஃபெரி அங்கே இருந்து வந்து ஒன்று இருக்கு இங்கே இருந்து இப்போ இத்தனை மணிக்கடா போகும் கோவி பதினொன்றுக்கு தான் இங்கே இருந்து எடுக்க போயிடுமா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரி வர தெரியுமா நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது இப்படி இங்கேயால் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதில் போய் ஏறிட்டோம்னா சரி அங்கால தெரியிற காரணர் நாங்கள் இப்போ இதுலேருந்து திருப்ப வலிக்கிட்டோம் ஃபெரி இங்கால் வந்துட்டுது 
நாங்கள் இதே இருந்து போய் அதில் இழந்திட்டு போகிறோம் என்ன திருப்பியும் ஃபெரியை மிஸ் பண்ணிடலாது நாங்கள் முதல் விரைக்கிலையும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் ஃபெரி போயிட்டு அப்போ நாங்கள் இப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு வெயிட் பண்ண போகிறோம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வித்தியாலயம் காரணம் வந்து போட்டிருக்கு இதுல சுப்பிரமணியம் வீதியால நாங்க போய் போக போறோம் இதுல சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வித்தியாலயம் அதுல உள்ளதா இப்ப என்ன இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலர்ல ஒரு பூ மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருக்கு வடிவா இருக்கு இது என்ன மரம் ஒண்ணு தெரியல நான் நினைக்கிறேன் சனல் ஆயிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா சரியான வெயிலாக இருக்குது தண்ணி ரிங் போட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ நாங்கள் கேரணாருக்குள்ளே வந்துட்டோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கஷூனா பீச்சன்னு போட்டு ரெண்டு தசம் ஏழு கிலோமீட்டர் அந்த போட்டில் போட்டிருக்கு இந்த சந்தையில் இருந்து வேலை கேட்பா கண்டு இருந்தால் சரி நேராக பார்த்தீங்கன்னா கோவளம் நாலு தசம் அஞ்சு நாலு தசம் கிலோமீட்டர் அந்த போட்டிருக்கு இதால் தான் கஷூனா பீச் கோயில் வருது பாருங்கோ இந்த ரெண்டு சைடுமே பனைமரங்கள்லாம் இருக்கு யாழ்ப்பாணம் வந்தாலே எங்களுக்கு ஞாபகம் வருது பனைமரங்கள்லாம் எங்கட யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவி லங்காலை இஞ்சாலை எல்லாம் முந்தி இப்படித்தான் மதில் சுவர் எல்லாம் இருக்கா அது இப்படி பனை ஓலை இல்லாடி தென்ன மண்டையில் இப்படி தாண்டி ஓலை வேஞ்சு தான் வேலி எல்லாம் மாடத்தினோம் ஆனால் இப்போ எல்லாருமே இப்படி மதிலுக்கு மாறி நெஞ்சால தான் இருங்க பெண மட்டையில் இப்படி வேஞ்சி வடிவாக இருக்கு நல்லா இருக்கு இந்த இடத்த பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இப்போ நாங்கள் நேராக போனோமண்டா கஷூனா பீச் போகலாம் இப்போ நாங்கள் ஈழத்து சிதம்பரத்துக்கு தான் போக போகிறோம் முதலாவதா இதில் போட் போட்டிருக்கு பாருங்க இந்த பக்கத்தால் திரும்ப வரணும் இதில் ஈழத்து சிதம்பரம் வந்து போட்டிருக்கு கோயிலுக்குள்ள போய்கொண்டிருக்கேன் அதில் போய் இதை விட்டுட்டு பைக்கை விட்டுட்டு உள்ளுக்கு போய் பார்ப்போம் 
இப்போ நாங்கள் கோயிலுக்குள்ளே வந்துட்டோம் இந்த கோயிலோட சிறப்பம்சம் என்னென்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து மூன்று தடவை திருவிழா நடக்கும் அதே நேரம் இங்கே அஞ்சு தேர் இருக்குது அஞ்சு தேரும் வந்து வீதி விழா நடக்கும் மூன்று சுற்று சுற்றுப்பிரகாரத்தோடு இருக்குது இந்த கோயில் கோபுரத்தையும் இந்த பிரதான வாசலையும் காட்டுறேன் ரெண்டு கோபுரத்தோடு இருக்கு இப்போ நான் நிற்கிற இடம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மான் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது அங்கால அதில் வந்து மயில் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு மானுக்கு மேலே இருக்குது இப்போ அதில் எனக்கு பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈழத்து சிதம்பரம் சைவ அறப்பணி நிலையம் எல்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தேருக்கான தேர் முட்டியும் இங்கே பின்னுக்கு இருக்குது அந்த தேர்மூட்டிக்கு எதிராகவே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தீத்தக்கேணி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கழுதை நிற்கிது ரெண்டு கழுதை இப்போ நாங்கள் இளத்து சிதம்பரத்தில் இருந்து வலிக்கிட்டோம் இப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் தூரத்தில் கஷூனா பீச் இருக்குது கஷூனா பீச்சுக்கு போய் அங்கே வந்து ஃப்ளைட் மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து ஐஸ்கிரீம் கடை இருக்குது கஷூனா பீச்சை காட்டிட்டு நாங்கள் அங்கே போய் ஐஸ்கிரீம் குடிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டனா பீச் வந்துட்டு இதில் உள்ளே போகிறதுக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும் வெஹிக்கிள் எடுத்து எடுத்துட்டு அங்கே காசு எடுக்கணும் அவ்வளோ தான் டிக்கெட் பார்ப்போம் ஓ ரெண்டு பேர் எவ்வளோ வாமடா நூறா ஆ ரெண்டு பைக்குக்கும் மூணு பேருக்கும் சேர்த்து நூறுரூவா எடுக்கணும் இந்தியாவில் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு மரங்களாக இருக்குது அவங்களால் பன மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது நம்முடைய நீட்டுக்கு ரெண்டு சைடுமே சவுக்கு மரங்கள் தான் இருக்குது அந்த தெரியுது இது கஷ்டனா பீச் இப்படியே நாங்கள் அதில் போய் வாய வயசில் விடுவோம் இதில் அப்படியே போய் வெயிட்டில் இதில் கஷ்னா பீச்சுக்குள்ள இப்போ வந்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு நேருக்கு எதிரில் இப்படி பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விமானம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடை செஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ இந்த உள்ள ஐஸ்கிரீம் கடை எப்படி இருக்குன்றதை போய் பார்ப்போம் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு பேர் வந்து அட்லஸ் ஐஸ்கிரீம்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஏறுறதுக்கு இப்படி படியெல்லாம் வச்சுருக்கணும் இப்போ நாங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீம் கடைக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஓட பண்ணினது மெகா ஸ்பெஷல் நூட்டி எழுது வருவா இந்த கடையில் என்ன விஷயம் வேண்டா நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலையே இப்படி இதில் வந்து போட்டு மெனு கார்டு போட்டிருக்கணும் பட் இது இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு ஆள் வந்து இருந்தால் இதில் ஐஸ்கிரீம் குடிக்கக்கூடிய மாதிரி இப்படி மடக்கி தண்டக்கூடிய மாதிரி இப்படி ஒரு இது வச்சுருக்கணும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இதில் ஏசி இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிவி எல்லாம்
இதுலேருந்து வெளிக்கிட்டோம் வெளிக்கிட்டு அடுத்ததாக வந்து கோவளம் லைட் ஹவுஸ் அந்த ஒன்று இருக்குது பிரித்தானியர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது அந்த லைட் ஹவுஸுக்கு போயிட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே கோவளம் பீச் அந்த ஒன்று இருக்குது கஷ்ணா பீச்சை விட அது நல்ல பீச் ஆனால் வந்து அது சேஃப் இல்லை நான் உள்ளே போய் காட்டுறேன் என்ன மாதிரி இருக்கண்டு இப்போ நாங்கள் வந்து திருப்பி வந்த வழியாலே போகிறோம் போயிட்டு முதல்ல அங்கேருந்து விரைக்க வளர்க்க பக்கத்தால் திரும்பி தான் நீங்கள் உள்ளே கஷ்ணா பீச்சுக்கு வந்துடாங்க இப்போ நாங்கள் திருப்பி அந்த ஜங்ஷனுக்கு போயிட்டு திருப்பி அப்படியே உள்ளே போனோம்னா நாங்கள் வந்து கோவளம் லைட் ஹவுஸுக்கு போகலாம் இப்போ அந்த சந்திக்கு வந்துட்டோம் இதால் விளக்கை பக்கம் திரும்ப வேணும் இதால் போனோம்டா அங்கால் போகலாம் கோவளம் என்ற இடத்துக்கு போனோம் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நேரம் போட் இருக்குது இதால் விளக்கை பக்கம் திரும்ப வேணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோவளம் வெளிச்ச வீடு ரெண்டு தசம் எட்டு கிலோமீட்டர்னு சொல்லி போட்டுருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விளையாட்டு மைதானம் இருக்குது விக்கெட் மேட்ச் ஏதோ நடக்க முடியும் இதில் உடைஞ்ச வீடுகள்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது கோலம் லைட் ஹவுஸுக்கு கீழே நான் நிற்கிறேன் எனக்கு பின்னுக்கு நேர தெரிகிற பில்டிங்கை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து இதில் பீச்சை காட்டுறேன் பாருங்க பீச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இது கோவளம் பீச் இல்லை ஆனால் அந்த லைட் ஹவுஸோடு இருக்கிற பீச் இந்த கோவளம் லைட் ஹவுஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து பிரித்தானியர் ஆட்சி காலத்திலாம் கட்டியிருக்கணும் கோவளம் என்ற இடத்தையும் சொல்லிவிடும் அதே மாதிரி கோவிலான்னு சொல்லிவிடும் இந்த இடத்த இந்த லைட் ஹவுஸில் நான் காட்டுறேன் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதில் செதுக்கி இருக்கணும் கட்டின ஆண்டை வந்து போட்டிருக்கணும் இப்படியே நான் உள்ளே போய் காட்டுறேன் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் காரல் பிடிச்சி நொறுங்கி போய் தான் இருக்குது ஏறுறதுக்கு இப்போ ஒரு கயிறு தான் இருக்குது ஏறுறது ரேஸ்க்கு ஏற வேண்டாம் இப்போ எனக்கு பின்னாலே இருக்கிற இந்த பில்டிங்கும் வந்து அந்த காலத்துலாம் கட்டியிருக்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முருகா கட்பாறை அதாவது அதுகளை வச்சு தான் கட்டியிருக்கணும் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் படங்களில் காட்டுற மாதிரி அந்த குளிரை போக்குறதுக்கு விறகுகளை வச்சு எரிப்பினும் அப்படியான ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து அப்படியே மேலே போகுது இப்படி பாதை மாதிரி மேலே போக போகிறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்லாம் வச்சு தான் கட்டியிருக்கணும் நல்ல அடுக்குகளை அடுக்கி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த பில்டிங்குக்குள்ளே நிற்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் தெரியும்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாழ்த்தன் கல்லூரி சாரண சர்வெல்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தவால் கண்டோ காரணகர் என்று போட்டு இதுதான் பிரதான பிரதான அஞ்சல் அலுவலகம் காரை நகர் காரை நகர் பல நோக்கு கூட்டுற உச்சங்கமும் இதெல்லாம் இருக்கு இதுதான் காரணகர் வந்து பிரதேச வைத்தியசால காரணகர் அஞ்சலை வந்து ஒரு சேர்ச் இருக்குது பாருங்கோ இது பிரதேச செயலகம் பிரதேச சபை என்று போட்டுருக்கு இதில் ஒரு கோயில் இருக்குது என்ன பேருன்னு எனக்கு தெரியல வீடியோ பார்க்குற கலாரம் இது சம்மந்தமாக தெரியுமா இந்த வீடியோ கிழக்கு மாதிரி பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் இதால் அப்படியே பொண்ணால் பாலத்தால் போய் போக போகிறோம் நன்றி மீண்டும் வருக காரணங்கள் இப்போ இதில் இருந்து வந்த மாட்டா காரணகர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்க வேண்டும் அதில் போட்டிருக்கு நாங்கள் பெரிய ஏரியால் வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த பாலத்தால் நாங்கள் போக போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களோட ஷேர் பண்ணி எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் தாங்கணும் இப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கு முதல் தடவையாக வந்து எங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்கண்டா எங்கள் சேனலுக்கு கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை அமைத்து போட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பெல் பட்டனை அமைச்சினா தான் நாங்கள் இனிமேல் போகிற போகிற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து வந்திருக்கும் என்னோடய வீடியோவில் சந்திக்கும் மாதிரி நான் உங்கள் கஜன் இந்த இடத்த பாருங்கள் நல்ல வடிவாக இருக்குன்னு சொல்லி சைட்டுக்கு வந்து மண்ணரிப்பு தடுக்கிறது காண்டி இதில் வந்து வண்டல் தாவரங்கள் எல்லாம் நட்டுருக்கிறோம் இந்த பாலம் தான் குறவி புயல் நேரங்களில் வந்து வெள்ளம் மேவி பாஞ்சது நீங்கள் எல்லா சோசியல் மீடியாவிலையும் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் வந்து காரணகருக்கு போகிற குடிநீர் வளங்கள் இந்த சைடில் கருப்பு கலரில் குழாயாக இருக்குது இந்த குழாய் தான் காரணகருக்கு குடிநீர் வளங்குறது ஏன்னா இந்த காரணகர்ன்றது வந்து ஒரு தீவு தான் இந்த தீவில் வந்து உப்பு தண்ணி தான் சரிவு தண்ணியில் வந்து உப்பு சரிவு இருக்குது அதனால் வந்து நன்னீர் வழங்குறதுக்கு வெளியில் இருந்தால் இப்படி கொண்டிருக்கணும் ஓகே இதோடு நான் இந்த வீடியோ நான் நிறைவு செய்ய போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுவோம் எனக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் பக்கத்தில் உள்ள பெ